karibu sana katika channel ya Rich Star na katika video hii nina tutorial ya After Effects na nitaonyesha na kufundisha ni jinsi gani unaweza kwa design simple uh, logo animation kama hii ambayo unaweza kaitumia kwa matumizi tofauti tofauti labda intro kwa ajili ya video yako au tangazo lako lakini pia unaweza kaitumia kama uh, kifungua cho uh, videos uh, zako za YouTube. So, bila kupoteza muda, acha tuanze. Kitu cha kwanza kabisa nitatengeneza new composition na katika new composition nitaweka 24 frame per 25 frame per seconds lakini pia uh, urefu wangu nitaweka uh, frame 200 msini au frame ya mbili ya msini manake nini manake ni uh, sekunde kumi mimi tu nime switch kuja kwenye frame rates kwa sababu nimegundua nikifanya kazi kwenye frame e, kidogo na kwa niko niko perfect zaidi kuliko nikicheza na masekunde so nitaandika tu hapa labda intro kama hivyo nitaka enter uh, nitatengeneza background nitaandika solid kisha nitaandika um, pg maana ni kifupisho cha background nitaka okay kisha nitaitia lock kama hivyo tutaendelea mbele cha kwanza kabisa nitakachokifanya nita view action safe nitaenda kwenye eclipse nitashikilia shift huku na chola kwa sababu nataka nipate sasa hii kwamba iko perfect nitatoa stroke nitaenda kwenye fill Niteka blue kama hivi. Niteka okay. Kama hivyo. Nitaenda kwenye alignment. Tatoka kwenye quarter niteka full. Sawa. Uh, cha kwanza kabisa baada ya kutengeneza yolea nitaipa jina, nitaipa jina nitaandika cycle, nitaenda faster faster kidogo kwa sababu tutule yetu inaweza ikaa ndefu na vitu vingi sana nimeshakuwa na vizungumzia pia hata kwenye kozi yangu ya motion design after effects nimezungumzia hivyo vitu kwa hiyo nitaenda fast kidogo lakini kama utakuwa una uelewa unarudisha mbele unapeleka nyuma hivyo vitu kama hivyo mpaka unaelewa kwa cha kwanza kabisa nita hakikisha uh, final final position ya area yangu itakuwa ni wapi kwa hiyo nitaipandisha juu final position yangu itakuwa ni hapa kama hivi kwa keyframe kwenye y kisha nitarudisha nyuma alafu nitaishusha chini mpaka ina disappear kabisa ninapotea katika composition yangu kwa hiyo nikiplay moja nipunguze hivi same kwa hiyo nikiplay itakuwa inaenda hivi umeona lakini haina ile impact haina ile msisimko cha kwanza naona iko slow sana kwa hiyo nitapeleka mpaka kwenye frame ya 20 nitarudisha nyuma keyframe nitaplay it's up at least iko fast lakini bado iko slow. So kwenye motion uh, design kuna vitu viwili. Kuna spacing na timing. Hapa timing iko poa lakini inabidi tucheze na spacing. Kwa spacing tunafanyaje? Spacing ni ile jinsi kitu kinavondoka na kinavofika kinakuwa na hali state gani? Kwa mfano gari linavondoka inaanza kwa speed ndogo, inavyokuwa katikati ya safari na kuwa na speed kubwa inavyokuwa inakaribia kufika inapunguza speed mpaka unaposimama inakuwa ime zero kabisa speed au jiyo linavoanguka kutoka juu linavoshuka chini uh, linakuwa na speed ndogo afu ghafla inakuwa kubwa mpaka lina stop ghafla. Kwa hizo ndo physics ya au tunasema fizikia ya mijiongeo ya vitu. Kwa hiyo unabidi ujue. But mbaya watu wengi sana hatujasoma physics kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Ila ukipata mtu akakuelezea na akakufundisha vitu kama hivyo utakuwa better motion designer. Kwa hiyo hivyo vitu vyote nimesha vikava kwenye kozi yangu ya after effects. Kwa nitaenda easy easy kisha kwa sababu nataka um, motion yangu iende faster. Kwa it means kwamba nitaenda kwenye graph editor, nitahakikisha kwenye graph editor nimetoka kwenye speed, nitacheza kwenye value. Nikishaenda kwenye value maana yake nita select hii uh, uh, nani handle nita slide hivi nitachora curve kwa wale ambao tumesoma mambo ya slope na gradient kwenye mathematics ma graph equation nini tunaelewa hii graph ikiwa hivi inamaanisha nini kwa nikiplay umeona kama hivyo um tashusha chini hivi nitavuta hivi kwa sababu nataka lapidly umeona 
lakini uh, nikiangalia hapa kwenye position bado inaonekana. Kwa hiyo nitachofanya nitashusha chini kama hivi kwa itakuwa ni yap. Kwa poa lakini kwenye macho inakuwa inaanza kuonekana. Sawa. Hapo iko poa. Sawa. Nitaenda mpaka kwenye frame hapa. Then nitaweka pause kidogo maana yake atafanyaje atasimama kidogo kwa hiyo niteka keyframe tena baada ya kuweka keyframe nitaenda mpaka kwenye frame labda ya 35 kisha fika kwenye frame ya 35 nitasema huyu mtu a drop umeona kwa a drop mpaka wapi mpaka katikati kwa hiyo nitamshusha chini mpaka katikati hapa kwa uta play itaenda hivyo Mwona. Kwa sasa anavoshuka na hapo lazima tuwe na impact kwamba kweli kitu kinafanyaje Kinadondoka Kwa tunafanyaje um, Kwenye graph yangu lianza faster hivi na nani hiu kutaka tufanya Let's say nitajaribu uh, kuweka hivi Sometimes kwenye masara ya motion design unatry Uwone kama italeta mwone kano mzuri Konta play yeah. Kingine sasa ntakacho kifanya ni kwamba Uh, wakati anadondoka mpaka hapa hivi nataka itokee kitu hapa kwa nitaenda nita input layer yangu hapa ambayo ni hii nitachukua nitaweka hapa kisha nita rename nitasema uh, youtube youtube icon kama hivyo okay nita scale mpaka asilimia iwe shirini kama hivyo nitahakikisha horizontal na vertical yupo center na hakikisha hii ndio final position yangu ya scale kwa nitaweka keyframe nitarudisha nyuma mpaka hapa nitapeleka mbele sorry nitapeleka mbele mpaka kwenye frame mathalan ya 40 nitarudisha nyuma nitaenda kwenye scale niteka zero kama hivyo kwa maana yake nini ni kwamba hii layer itapanda juu kama hivi ikishuka hata scale kama hivyo lakini unaweza ukaona ina scale eh, sio vizuri tunahitaji scale faster kwa hiyo nitajaribu kurudisha mpaka kwenye tano, kwenye 40 kwa play umeona sawa na hapo lazima tuweke tuende kwenye graph kwa hiyo nitaenda nitaletrick nitasema keyframe resistance is easy baada hapo nitaenda kwenye graph editor yangu then nataka i scale fast alafu iende slowly kwa maana yake nini ende fast alafu slowly kwa itakuwa ni hivi yeah lakini inaenda fast kwa tunafanyaje tunabidi tuipe timing kidogo kwa sababu spacing tusha fix kwa tutaenda na timing kwa Mwona, sema inacheza, ina bounce kwa utafanyaji. Kijia kwenye graph editor yetu, kuneza ukaona. Itakiwi bounce, yende yitu hivi. Kweyo. Uh, bada hapo, kuona nimelizika na nacho kiona. Step inaofuata sasa, wakati imefika hapa, tunataka huyu wa slide kutoka huku kwenda huku. Kwa tunafanyaje, tutafanya hivi. Kutabonyeza P, manake position, tutasema separate dimensions. Kisha, nitaweka keyframe kwenye X. Nitaenda mpaka kwenye frame laba ya stini kwa mfano. Nita slide kwenda huku, kama hivi, mpaka hapa. Sto mbali sana. Nita select, nita sema uh, easy, easy. Kwa itakuwe naenda hivi. Sawa, iko poa lakini tutabidi tuweke uh, tuseme kwa mba inaenda fast alafu. Kadi na vokalibia ni ula tukio inaenda slow. Kwa manake nini tutaweka hivi kidogo. Hita tutaweka sana. Kwa itakuwe naenda Mwana kama hivi. Slide hivi. Oops, naenda faster. Sawa. Tasogeza mbaga kwenye frame ya sabini. Kisha nitaangalia na voenda. 
kutakuwa ni sawa ko fresh lakini ya kama hivi once uh, nikishakuwa nimejiridhisha na matokeo ninachotakiwa kukifanya uh, ukiwa sasa hiki deki naonekana tutaki kionekane kwa na maana ikisha scale hapa hivi bonyeza yuu paka hapa hivi huyu cycle utamkata utabonyeza alt na curl bracket ya kulia kwa itakuwa ni hiyo so kutoka hapa mpaka hapa inabidi tuandike jina kwa tunafanyaje uh, utaenda utaandika hapa jina kwa mfano mimi nitasema labda channel yangu ni Rich Star kama hivyo nitaweka hapa hivi nitaweka tumia kisha nita duplicate tashusha chini nitabadilisha kwenye bold nitaweka regular kisha kwenye size nitaweka mathalani 36 kwa nitaandika hapa labda swahili tutulio tutorials youtube channel kama hivyo. Yap, unaweza kuandika neno lolote. Na kama hivi nitaweka hapa. Taline wote center. Okay. Align kama hivyo. Kisha kingine ambacho nitakifanya nita chola shape kama hivi. Kubwa tu alafu nitalete right click nitasema nita name nitasema text alpha maana met kama hivyo maana yake nini nita duplicate huyo huyo atakaa kwenye rich star na huyo atakaa kwenye swahili kwa nitasema alpha met na huyo chini yake rich star nitasema alpha met kama hivyo kwa maana yake uh, ni kwamba Uh, huyu na huyu wanakuwa kama creeping mask. Kwa nitaenda kwenye text yetu ya rich star na title yake ya chini nitaenda kwenye position nitasema separate dimension na huyu separate dimensions. Baada hapo nitaenda kwenye x position za nani zote nitaweka keyframe nitarudisha nyuma mpaka hapa. Nita slide kwenda huku kama hivi nita play niweze kuona zinaonekana vipi sawa ziko poa isipokuwa tu ni kwamba hazina ile tunaita movement ambayo ni dynamic so uh, nitaenda kwa huyo nitataka ende faster au ende slowly kwa nitapandisha hivi hiyo kama hivyo takuja kwa huyu naye hizi hizi tena kwenye graph kama hivi sawa tutatoka kwenye graph editor kisha nitaangalia kwenye youtube icon uh, angalia pia nature graph yake inaonekana vipi po hivyo kwa anyway so kitu unachoweza kukifanya ni kwamba uh, kwenye hizi na ni hii utabadilisha interpretation zake kwa utaweka maana yake inaanza slowly inaanza slowly inamaliza slowly lakini katikati ndio kuna kuwa na speed kwa na hii na utakuja uta change taika hivi hivi kwa okay, play mwana kama hivyo 
So baada ya hapo kuona niko hapi na kile nilichokiona uh, animation yetu inaweza ikawa ndio imekamilika lakini kuna vitu vichache ambavyo tunatakiwa tuvifanye kuifanya iwe inaonekana vizuri zaidi. Kwa hiyo tunafanyaje? Nitarudi kwenye frame ya uh, nani kabisa scene ya kwanza kabisa ambapo ni hiki kimpira kinaenda juu kama hivi. So nitakicholea kama mkia kwa maana yake nafanyaje? Nitaenda kwenye pen tool nita click hapa. Huku nimeshikilia shift maana yake nitachora line kama hivi. Kama hivyo kisha nitaenda kwenye fill nitaweka nan na kwenye stroke nitaweka rangi kama ya gray fran hivi sitaki iwe black pure kwa sababu ita itapunguza ita attention ya layer nyingine kama hivyo unaweza kuona nitahakikisha nimealign center ya composition yetu baada hapo nitaenda kwenye add nitaenda nitasema add trim path kisha enda kwenye trim path nitafanyaje nitaenda kwenye end position nitaweka keyframe alafu nitarudi nyuma nitaweka zero kwa hiyo itakuwa inaenda hivi umeona lakini lazima tuweke interpretation zetu zinaenda easy easy kisha nitataka iende faster nitajaribu kuweka kitu kama hivi kwa hiyo itakuwa inaenda unaona tapunguza kidogo makali ili ionekane kidogo sawa hapo iko fresh uh, nitaenda sasa kwenye start nitaweka keyframe kisha nitaenda kwenye uh, keyframe ya uh, frame ya 25 na maanisha nitaweka 100 kama hivi kwa hiyo nitaenda nita click nitasema easy easy baada hapo nitaenda kwenye kwenye in keyframe rotation nitaweka na hapo iwe hivi kwa maana Mwana. kuna kidogo kinakuwa kina move. Kwa hiyo nitarudi kwenye graph editor yangu nitahakikisha kwamba katika frame ya 25 huyu utamsogeza mbele kidogo. Maana kuwe na offset fulani hivi. Kama hivi kisha utarudisha nyuma kwa itakuwa inaenda hivi. Unaona? Lakini sasa utalinem huyu, utampa jina line. Utamhakikisha umemshusha chini na kaa chini ya sai kwa ile ionekana inatokea kwa chini au kwa nyuma. Unaona? Kwa mpaka anapoenda pale tenda kwenye position utampandisha juu kidogo kama hivyo sawa utaweza control d mara moja utaenda kwenye position nita offset kidogo kama hivi lakini huyu stroke utamweka rangi kidogo light kidogo kama hivi alafu utaenda ponyeza tena d control d maana yake utaenda kwenye position uta offset kidogo kama hivi huyu atakaa hapa hapa kwa utaenda kwenye line 3 uta offset kidogo keyframe na huyu hivi maana yake hao wawili wachelewe kwa hiyo uh, utarudi ta select hizi kiplay na kwa inaenda hivi Mwana. Kwa hiyo select wote hawa watatu. Tenda kwenye position. Kwa solo cycle, sim select cycle ni huyu na huyu na huyu. Kwa tenda position. Utawasogeza wewe katikati kidogo. 
kama hapa hivi kwa okay, play naenda hivyo utaenda okay, play naona kwa hiyo inaweza ikawa imeenda kwenye YouTube icon kwa mfano kwenye text ladha huu utaweka u utabonyeza u kwa utasema kwamba kuanzia hapa uh, wasikilizie kidogo mpaka labda kwenye frame ya uh, 80 kwa mfano au tena mpaka frame ya 90 kisha fika frame ya 90 au uh, YouTube icon utabonyeza control d utabonyeza u utazima keyframe zote kisha utakata kuanzia hapa kama hivi utasema light click utasema precompose utaweka okay kisha ngoja nirudishe tu ila anzie hapa hivi uta double click maana utakuja kwenye composition huku utakachokifanya unaweza sasa ukaweka picha yako kwa mimi nitachukua picha yangu nitaiweka hapa hivi juu ndai scale mathalan mpaka 70 kama hivi 70 ndogo yap kama hivi fresh lakini nataka na huko kujae counter tengeneza new solid nitapiki rangi ya orange orange hiyo nitashusha chini itakuwa kama hivi kwao nitapenda nita precompose ndaipa jina picha baada hapo nitashusha chini nitasema alphabet youtube huyo kwa nitaenda kwenye position tutanapaka kwenye frame ya 25 separate dimensions x na y kwa nitaweka kwenye keyframe ya y tarudisha nyuma nitashusha chini kama hivi kwa nitaenda kwenye keyframe easy easy nitataka iende faster hivi na katikati hivi kwa itakuwa ni naona kama hivi sawa hapo inatosha kwa tukirudi kwenye nani yetu huku animation yetu itakuwa inaenda hivi tap naona kwa labda tuende mpaka frame ya 80 isikae sana Natakiwa kukifanya hapa ni kuchora stroke. Kwa stroke tunacholaje? Ile inazunguka hivi. Tafanya hivi. Tachora uh, rectangle kama hivi. Kikisha imefit kabisa kama hivi. Kisha utaenda kwenye add utasema round corner, kenda kwenye round corner utaongeza radius mpaka uhakikishe ina fit nani yako kama hivi kwa hiyo tuhakikisha kama hivi sawa sasa kwenye stroke tutabadilisha rangi niteka black flan hivi kama hivi kisha nitaenda kwenye add nitasema trim path nikishaenda kwenye trim path nitaitafutia timing lakini kabla hujaitafutia timing hakikisha uh, wakati hizi zinafanya animation kama hivi pap hapa ndo mwisho kwa hiyo kuanzia hapa uta set sasa ianzie wapi kwa mimi nitasema nitaenda kwenye sehemu ya offset nitashusha mpaka zi, mpaka moja mfano afu nitaenda kwenye offset nitataka huyu aanzie kwenye kona hii hapa hivi kwa zilo kwenye end tenda mpaka kwenye kwenye frame kaza mpaka kwenye frame mfano kuanzia 104 labda mpaka 114 kama hivi maana frame kumi nitapandisha hivi kwa nitaangalia ninavyoenda 
umeona kwa nitaenda nitaeka easy easy mwa kama hivi nataka iende faster kidogo kwa itakuwa inaenda ni haionekani fresh kwa hiyo nitajaribu kuweka iende faster slow faster unaona kama hivyo uh, kingine nitaka kifanya nitasogeza mbele na baka frame ya 18 tandu ta play sawa tarudi kwenye keyframe ta rotation kama kawaida uh, nita weka tu hivi kama hivyo unaweza kuona sawa baada hapo nitaenda kwenye end nitaka keyframe nitapeleka mpaka mbele nitajaza fulu kama hivi kisha nitaenda na kwenye keyframe see stance easy easy tega tu hivi kidogo itakuwa ni sawa lakini hawa nita offset labda hivi naona nitasogeza mbele kidogo isiwe inaenda faster sana sawa hapo fresh transfer zote kwa nikirudi kwenye animation yangu inakuwa inaenda hivi sawa huyo auto trace delete mtengeneza bahati mbaya sawa kama hivi kwa unaweza ukaona sawa na uzuri kwa sababu ilikuwa ni stroke tunaweza tukaiselect hapa afu tukasema kwamba kwenye stroke na ni hii width tukaweka kumi kitu kikawa kama hivyo mm. sawa kingine tunataka wakati hii eh, logo ya ya YouTube inatokea kuwe na burst yani vitu vina bust vinatoka. So unachotakiwa kukifanya ni nini? Nenda kwenye e, new kisha tengeneza document kwenye Adobe Illustrator au Photoshop ambao ni 1920 kwa 1080. Kisha anza kuchora shape zako kadhaa kama mimi nilivyofanya ambapo nilianza kwa kuchora cycle. Umeona? Nikaenda kwenye properties cycle na unaweka Uh, 20 mfano kitoka hapo unachora triangle au rectangle umeona unaenda unachora polygons double click three sides kama hivyo utaweka alafu kingine chora alama kujumlisha umeona kama hivyo G. kisha ziselect zote hizi unaweza kachora shape nyingi kadi unavyotaka ziweke katikati naona kama hivi select select jumlisha nitaenda object path outline stroke kisha nitaenda nitasema nitazi bind kile kitu kimoja nitaenda kwenye layer nita select hapa nitasema release layer sequence nita select layer zote alafu nitazi toa nje kama hivyo kisha utalinem layer zako kutokana na shape zako husika 
kisha utaze input kwenye Adobe After Effects ambapo kama mimi nilipa jina elements kwenye ku input utasema composition afunteka ok kwa nki double click unezo kaona uh, lea zangu zote zimekuja huku plus nini nina nina nini zote kwa nta kikisha zipo katikati ya lea yangu kama hivi na nitaanza kwa animate kimoja kimoja kwa nitaanza labda na na plus nitabonyeza position separate dimensions tabonyeza keyframe tenda mba kwenye frame 25 nitaisogeza hivi kidogo mwona nitaenda laba kwenye triangle nitaudisha nyuma nitasema separate dimensions nitaka keyframe nitaudisha mba kwa frame 25 sogeza laba hapa tu hivi kidogo nitaenda kwenye Uh, box nitaika uh, position separate dimensions nitaika keyframe nitaudisha nyuma nitashusha chini kama hivi nitaenda kwenye cycle position separate dimension nitaika keyframe kwenye y nitaipandisha juu kama hivi Yap, kama hivyo nitakuja kwenye zigzag nitaweka position separate dimension tena hapa kwenye x position nitarudisha nyuma kama hivi nitaisogeza labda huko hivi Taka keyframe Taisogeza Kwa hii na kwa hii naenda hivi Sinatoka sawa Kwa hii tena kwenye zote hizi Tazi select hii tasema Easy easy Kisha kingeo taka chukifanya utenda kwenye nani moja moja utanza kuweka sawa maana yake iwe katika motion flani hivi kwa hiyo ta select huyu kwa hiyo itakuwa inaenda kama hivyo nitaenda kwa mwingine tena napo hivyo hivyo kama hivyo. Kwa zote utazekea uh, utazekea ni, uh, ni uh, key keyframe interpretation. Baada ya hapo utakachokifanya utaichukua utaiweka uh, nyuma ya YouTube icon kama hivi. Sehemu ambako hii nani inaanza ku kama hivi. Hapa ndipo utakapochukua hii ile yako ya element ambazo ulizianimate kule kwenye composition yake uteka hivi lakini hiyo vizuri zaidi utazeka nyuma ya cycle kama hivi ili zisionekane. Kwa hiyo kiplay inaenda hivi. Umeona? Kwa hiyo uh, mwisho ndo tutorial yetu imeishia hivyo hapo. Uh, a mpaka frame labda ya 150 150 ambako ni sasa na frame Kibonyeza hivi itakuonyesha maana ni sekunde ngapi? Maana ni sekunde sita ambayo inatosha kabisa. Ya. Yeah. Hiyo ndo tutorial yetu ya leo. Japo kweli kwa ndefu kidogo na challenge lakini na hope utakuwa umejifunza vitu vipya. Na hii nitaitoa templates unaweza ukai downloads na ukaenda tu ka replace uh, jina lako na vitu vingine na ukaweza kuitumia. Kwa nitaenda kwenye composition add to media encoder then laenda.